ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷைனி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பாரம்பரியமாக செய்யக்கூடிய பிரண்டை துவையலும் மசாலா மோரும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெண்டு காம்பினேஷனும் சாதத்து கூட சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணாதவங்க கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த பிரண்டை துவையலில் அரிப்பு தன்மையெல்லாம் இல்லாத மாதிரி நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா கட்டாயம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்க முடியும் முதல்ல பிரண்டையை க்ளீன் பண்ணி போட்டு வைக்கிறதுக்காக ஒரு பவுலில் அரை கப் புளி தண்ணி எடுத்திருக்கேன் நம்ம பிரண்டையை க்ளீன் பண்ணி இதில் போட்டு வைக்கும்போது அதில் உள்ள அரிப்பு தன்மை வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும் அதுக்காக அரை கப் புளி தண்ணியும் கூடவே கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அடுத்து நம்ம பிரண்டையை க்ளீன் பண்ண முன்னாடி நம்ம கையிலெல்லாம் நல்ல எண்ணெய் தடவிக்கணும் அப்போ தான் நம்ம கையிலெல்லாம் அரிப்பு ஏற்படாமல் இருக்கும் இல்லைனா நம்ம கையிலெல்லாம் லைட்டாக அரிப்பு தன்மை வரும் அதனால் நம்ம கை ஃபுல்லாக நல்ல எண்ணெய் தடவி வச்சுக்கோங்க அடுத்து இந்த பிரண்டையை நம்ம க்ளீன் பண்ணலாம் முதல்ல இதில் இருக்க இலையெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த இலை வந்து நமக்கு தேவையில்லை இதில் இருக்க தண்டுகளை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அடுத்து இதில் இருக்க தண்டுகளை வந்து நம்ம சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து இதில் நம்ம முருங்கைக்காய்க்கு தோல் எடுக்கிற மாதிரியே நம்ம இந்த பிரண்டையிலையும் தோல் எடுக்கலாம் இதில் இருக்க தோலையெல்லாம் நம்ம அழகாக உரிச்சு எடுத்துடலாம் கொஞ்சம் பிஞ்சு மாதிரி இருக்கிற பிரண்டைனா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதில் உள்ள ஸ்கின்னை வந்து நம்ம லைட்டாக எடுத்தால் போதும் இதுவே நீங்கள் கொஞ்சம் முத்தின பிரண்டை எடுத்தீங்கன்னா அதில் அந்த டார்க் கலரில் இருக்க ஸ்கின்னை எல்லாம் நீங்கள் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிக்கணும் இல்லைனா நம்ம சாப்பிடும்போது தொண்டை வந்து அரிக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும் அதனால் அதில் இருக்க தோலையெல்லாம் நல்லா நீக்கிக்கோங்க கூடுதலும் நீங்கள் பிஞ்சிலேயே இருக்கிற பிரண்டையாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ நமக்கு ரொம்ப அரிப்பு தன்மை இருக்காது அதே மாதிரி இந்த பிரண்டையை நம்ம வீட்டில் வளர்க்குறதுமே ரொம்ப ஈஸி தான் ஒரு சின்ன தண்டு வச்சாலே போதும் அதுலேருந்து நமக்கு நிறைய பிரண்டை கிடைக்கும் இது நம்ம எலும்புக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது இதில் அவ்வளோ கேல்சியம் இருக்குது இதை நம்ம வாரத்துக்கு ஒருக்கா எடுத்துக்கலாம் கஞ்சி கூட துவையல் பண்ணி சாப்பிடும்போது கூட இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி இந்த புளி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருங்க புளி தண்ணியில் போட்டு பதினைந்து முதல் முப்பது நிமிஷம் அப்படியே ஊற விட்டுடுங்க அப்போ அதில் இருக்க அரிப்பு தன்மையெல்லாம் ரொம்ப கம்மியாக ஆகிடும் அடுத்து துவையல் பண்ணுறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி ஐந்து வரமிளகாய் எடுத்துக்கேன் இதை வந்து நம்ம தீயில் சுட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்படி சுட்டு எடுக்கும்போது இதோட டேஸ்ட்டும் அதிகமாகும் அதே மாதிரி அந்த பிரண்டையில் உள்ள அரிப்பு தன்மையும் கம்மியாகும் அதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி சுட்டு எடுக்கிறேன் அப்பளை பொறிக்கிற கம்பி இருந்தால் அதில் வச்சு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க நம்ம கை சுடாத மாதிரி நீளமான ஒரு கம்பி எடுத்து நீங்கள் அதை சுட்டு எடுத்துக்கோங்க அப்போ நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலர் ஆகிறது வரைக்கும் நம்ம சுட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி நான் பத்து முதல் பதினைந்து சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அதையும் இந்த மாதிரி சுட்டு வச்சுக்கலாம் அப்போது இந்த துவையலோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கடைசியாக இதில் கொஞ்சம் சின்னதாக கொஞ்சம் வெங்காயம் இருக்குது இதை வந்து சுட்டு எடுக்க முடியாது அதனால் இதை நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து ஒரு கடாய் எடுத்து அரை டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கணும் நல்லெண்ணெய் தான் இதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்லெண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம புளி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்க பிரண்டையை இதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இது ப்ரௌன் கலர் வர்றது வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப வதக்கும் போதும் இதில் இருக்க அரிப்பு தன்மை வந்து கம்மியாகிடும் இப்போது வதக்கி தனியாக வச்சுக்கலாம் அடுத்து அதே எண்ணெயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கணும் கூடவே மீதி வச்சுருந்த சின்ன வெங்காயமும் ஐந்து பல் பூண்டு ஒரு சின்ன துண்டு புளி இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க கூடவே ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கோங்க நான் மறந்துட்டேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் துருவிய தேங்காய் சேர்த்துருக்கேன் தேங்காய் பிடிக்காதவங்க கொஞ்சம் கூட சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க அதுவும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த தேங்காய் இதெல்லாம் சேர்த்து வதக்கி எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம வதக்கி வச்சுருக்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கூடவே கொஞ்சம் உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இந்த தேங்காய் பூண்டு எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா வதங்கி வந்து ப்ரௌன் கலர் ஆகியாச்சு இதை நம்ம இனி நல்லா ஆற விட்டுடலாம் ஆறுனதுக்கப்புறமா இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நமக்கு சூப்பரான
இதை அடிக்கடி நம்ம சாப்பாடில் சேர்க்குறதால நம்ம எலும்புக்கெல்லாம் இது ரொம்ப நல்லது இப்போ இந்த பிரண்டை துவையலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் மசாலா மோர் ரெடி பண்ணுறேன் மசாலா மோர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்து அதில் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன் கூடவே ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி கீரையும் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகமும் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதையெல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சம் குற குறப்பாக அரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப கிரைண்ட் பண்ண வேண்டாம் அப்போ இதில் உள்ள காரம் தான் அதிகமாகும் கொஞ்சம் குற குறப்பாக இருக்கிற மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க தேவைனா ஒரு பச்சை மிளகாயும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து நான் இதில் அரை கப் தயிர் எடுத்திருக்கேன் இதையும் சேர்த்து அந்த மிக்சியில் ஒரு சுத்து சுற்றி எடுத்துக்கலாம் அப்போ இந்த மோர் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் கிரீமியாக கிடைக்கும் அதுக்காக தான் நான் அடித்து எடுக்கிறேன் இது விருப்பப்படுறவங்க செய்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நான் எல்லாம் சேர்த்து அடித்து எடுத்துட்டேன் நமக்கு இப்போ இந்த மசாலா மோர் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகியாச்சு இப்போ நான் அரை கப் தயிருக்கு கூடவே மூணு கப் தண்ணியும் சேர்த்துருக்கேன் தண்ணி சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மோருக்கு தேவையான உப்பும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தால் நமக்கு சூப்பரான மசாலா மோர் ரெடி ஆகிடும் இதை வெயில் காலத்தில் தனியாக குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதே மாதிரி துவையல் கூட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கும் இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் மத்தியான சாதத்துக்கு இந்த துவையலும் இந்த மசாலா மோரும் சேர்த்து சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம பிரண்டை வந்து கையெல்லாம் அரிக்கணும் மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் செய்யாமல் இருப்பாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி டிப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பண்ணிங்கன்னா கட்டாயம் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப இந்த தொகையில் பண்ணிடுவீங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா ஷைனி சமையலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ